ஹாய் எவ்ரி ஒன் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டேர்ம் த்ரீ யூனிட் ஒனில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோஸ் ஹூ ஓன்ஸ் த வாட்டர் இந்த லெசன் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் செக்ஷன் ஒன் பார்க்கலாம் ஹூ ஓன்ஸ் த வாட்டர் ஓன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உரிமையானது உரிமை சொந்தம் ஹூ ஓன்ஸ் த வாட்டர் தண்ணீர் யாருக்கு உரிமையானது யாருக்கு சொந்தம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதை தண்ணீருக்கு சொந்தம் கொண்டாட முடியுமா அது தண்ணீர் யாருக்கு சொந்தம் யாருக்கு சொந்தமாக போகுது அப்படின்னு இந்த ஸ்டோரியில் பார்க்கலாம் வாங்க செக்ஷன் ஒன் போகலாம் ரீடிங் லிசன் டு த டீச்சர் ரீட் திஸ் செக்ஷன் ஒன்ஸ் அப்பான டைம் ஆன் த அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் அ டஸ்டி லிட்டில் வில்லேஜ் அ டைனி பேர்ட் சர்ச்சு ஃபார் அ பிளேஸ் டு லே ஹர் எக்ஸ் முன்னொரு காலத்தில் ஒன்ஸ் அப்பானிய டைம் அப்படின்னா முன்னொரு காலத்தில் அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஊரை விட்டு வெளியில் இருக்கும் இல்லையா புறநகர் பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஊருக்கு வெளியில் அதை தான் அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு லிட்டில் வில்லேஜ் ஒரு சின்ன கிராமம் இருந்துச்சு அந்த கிராமம் டஸ்டியாக டஸ்டின்னா தூய்மையற்ற கிராமமாக இருந்தது அந்த கிராமத்தோட அவுட்ஸ்கர்ட்ஸில் புறநக வெளிப்பகுதியில் புறநகர் பகுதியில் ஒரு டைனி பேர்டு டைனினா என்ன அர்த்தம்னா வெரி ஸ்மால் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன பறவை ஒன்று சர்ச்சுடு தேடுது என்ன தேடுதுன்னா சர்ச்சுடு ஃபார் அ பிளேஸ் ஒரு இடத்தை தேடுது அந்த இடம் எதுக்காக தெரியுமா டு லேஹர் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன முட்டைகள் அதோட முட்டையிறதுக்காக ஒரு இடத்தை தேடிட்டுருக்கு ஒரு சின்ன பறவை தி லேண்ட் வாஸ் பார்ச்சுடு அண்ட் ட்ரை அண்ட் தேர் வாஸ் இன் அ புஷ் ஆர் ட்ரீ இன் சைட் அந்த லேண்டு நிலம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா பார்ச்சுடு அண்ட் ட்ரை காய்ந்த நிலம் வறட்சியான நிலமாக இருந்துச்சு அங்கே அந்த பேர்டோட கண்ணில் ஒரு ட்ரீயோ ஒரு மரமோ புஷ் புஷ்னா புதர்ச்செடியோ எதுவுமே அதோட பார்வையில் படலை ஃபைனலி இன் டெஸ்பரேஷன் தி லிட்டில் பேர்ட் டிஸ்கவர்ட் அ ஷேலோ டிப்ரெஷன் இன் த கிரவுண்ட் கடைசியாக ஃபைனலி இறுதியாக இன் டெஸ்பரேஷன் டெஸ்பரேஷனாக நம்பிக்கையற்ற நிலைமையில் அந்த பறவை ஒரு ஷேலோ டிப்ரெஷனை கண்டுபிடிக்குது கிரவுண்டில் ஷேலோ டிப்ரெஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஷேலோனா ஆழமற்ற அப்படின்னு அர்த்தம் ஆழம் குறைஞ்ச ஒரு டிப்ரெஷன் ஒரு குழி தாழ்வான ஒரு இடம் அதை வந்து அந்த கிரவுண்டில் அது கண்டுபிடிக்குது யூசிங் ஹெர் கிளாஸ் டு ரிமூவ் த ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் லூசன் அப் த பேக்ட் அர்த் ஷீ ப்ராடன் த ஹோல் அண்ட் தேர் அண்டர் நீத் தி ஹாட் சன் ஷீ லேட் ஹர் எக்ஸ் யூசிங் ஹர் கிளாஸ் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போது பறவைகளோட கால் நகம் இருக்கும் இல்லையா அதை தான் நம்ம கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த இடம் எப்படி இருந்ததுன்னு ரொம்ப ட்ரையாக பார்ச்சிடு காஞ்சு போய் கிடக்குது இறுகி போய் இருக்குது அது முட்டையிறக்கு வசதியாக இல்லை அந்த இடத்த லூஸ் பண்ணணும் அந்த மண்ணை எல்லாம் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணணும் அதால் அதை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பேர்டு அதோடய கால் நகங்களால் கால கால் நகங்களை பயன்படுத்தி அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்டோன்ஸ் கற்களை அந்த மண்ணையெல்லாம் அப்படியே லூஸ் கற்களையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுது கற்களையெல்லாம் தள்ளி தள்ளி விட்டு அந்த மண்ணில் நல்லா கிளறி கிளறி அதை நல்லா லூஸ் பண்ணுது பேக்கடு அர்த் அதை வந்து அந்த மண்ணை இருக்க இறுக்கி போய் இருக்கக்கூடிய நிலத்தை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி மண்ணையெல்லாம் கிளறி விட்டு கொஞ்சம் அந்த குழியை வந்து அகலப்படுத்துது முட்டையிடுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராடன் அப்படின்னா அகலப்படுத்துது அகலப்படுத்திட்டு அண்டர் நீத் தி ஹாட் சன் நல்ல வெப்பமான சூரியன் பிரகாசிக்குது அந்த டைமில் அதாவது வெயிலான வெப்பமான நேரத்தில் அந்த சூரிய வெப்பத்தில் அண்டர் நீட்னா அடியில் அந்த டைமில் ஷீ லேட் ஹர் எக்ஸ் அந்த குழிக்குள்ள அந்த பேர்டு என்ன பண்ணுதுன்னா முட்டையிட்டுருச்சு தி எக்ஸ் ஹேச்சுடு அண்ட் தி குட் மதர் ப்ரொடெக்டர் அண்ட் ஃபிட் ஹேர் பேபிஸ் அண்டில் தி வேர் பிக் இனஃப் டு ஃப்ளை அவே தி எக்ஸ் ஹேச்சுடு ஹேச்சுடு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா குஞ்சு பொறித்தது அந்த முட்டைகள்லாம் குஞ்சு பொறிக்குது குட் மதர் அது ஒரு நல்ல அம்மா அதோட பேபிஸ் எல்லாம் அதோட குஞ்சுகளை எல்லாம் நல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது நல்லா கவனிச்சுக்குது அக்கறையா அன்பாக கவனிச்சுக்குது எப்படின்னா அதுக்கு தேவையான உணவுலாம் கொண்டு வந்து கொடுக்குது அதோட பேபிஸ்க்கு கொடுத்து ரொம்ப நல்லா அக்கறையா அன்போடு கவனிச்சுக்குது எது வரைக்கும் அப்படின்னா அதுங்க பறந்து பழகிற வரைக்கும் அந்த குஞ்சுகள் பறந்து பழக ஆரம் பறந்து பறக்க ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் இது நல்லா கவனிச்சுக்குது கவ கவனிச்சுட்டு அந்த குஞ்சுகளுக்கு ரெக்கம் அளித்து அது பறக்க ஆரம்பிச்சோடனே அந்த மதர் பேர்டு அதோட பேபிஸ் எல்லாம் அந்த இடத்த விட்டு பறந்து போயிடுறாங்க And here, our story would have ended, except this isn't a tale of the little bird, but a much more interesting one of the hole she used as a temporary nest. 
இந்த இடத்துல அந்த கதை முடிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா பேர்டு முட்டையிட்டுச்சு குஞ்சு பொறிச்சது குஞ்சு எல்லா குஞ்சுகளோட பறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா கதை முடிஞ்ச மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி அந்த கதை முடிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் உண்மையாக அந்த கதை முடியலை இந்த டேல் டேல் அப்படின்னா ஸ்டோரின்னு அர்த்தம் கதைன்னு அர்த்தம் இந்த கதை இந்த லிட்டில் பேர்டை பற்றினது மட்டும் கிடையாது அந்த சின்ன பறவையை பற்றின கதை மட்டும் கிடையாது இன்னும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இந்த கதையில் நிறையவே இருக்குது அந்த ஹோல் இருக்கு இல்லையா அதுதான் இந்த கதையோட சுவாரஸ்யமே ஹோல் அதுதான் உண்மையான சுவாரஸ்யம் இந்த கதையிலேயே இருக்குது அந்த ஹோல் தான் அந்த பேர்டு வந்து டெம்பரரியாக யூஸ் பண்ண நெஸ்ட் அது நெஸ்ட்னா கூடு டெம்பரரி நெஸ்ட் தற்காலிக கூடு அது தற்காலிகமாக அமைச்ச அந்த கூட்டிலேருந்து தான் இந்த கதை தொடங்க போகுது இன்னும் கதை முடிவடையலை எ ஹோல் யூ மே ஆஸ்க் என்னது குழியா துவாரமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் What could be interesting about a hole in the ground? Well, this hole grew to be quite important as you will discover. Now, in the hole, in the story, what is the story? What is the story of the world? What is the story of the world? How can you tell the story of the world? How can you tell the story of the world? But, in the hole, in the story, இந்த the story, in the story, the story, the story, the story, the ஹோல் தான் அந்த குழி தான் அப்படின்னு நீங்கள் போக போக இந்த கதையை படிக்கும் போது புரிஞ்சுக்க போகிறீங்க நீங்கள் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஃபார் சம் டைம் தி ஹோல் ரிமைண்ட் டஸ்டி அன் அன்டெனன்டர் அன்டில் ஒன் டே எ பேசிங் வைல்ட் போர் செட்டில் ஹிஸ் ரம்ப் இன் டு த டிப்ரெஷன் கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் அந்த ஹோல் அந்த பேர்டெல்லாம் வந்து முட்டையிட்டு தங்கின அந்த குழி வந்து அன்டெனன்டடாக இருக்குது அன்டெனன்டனா காலியாக இருக்குது யாருமே குடியில் அந்த இட அந்த இடத்துல யா எதுவுமே கு குடியில் குடியில்லாமல் காலியாக இருக்குது எந்த எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கும்போது அந்த இடம் தூசெல்லாம் விழுந்துடும் இல்லையா டஸ்டியாக இருக்குது தூசுகள் நிறைஞ்சு காலியாக இருக்குது எது வரைக்கும் அது அப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நாள் ஒரு வைல்டு போர் வைல்டு போர்னால் காட்டு பன்றி அந்த குழியை கடந்து போகுது பேசிங் கடந்து போகுது அது வரைக்கும் அந்த குழி காலியாக இருக்குது அந்த கா காட்டு பன்றி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த குழியை பார்த்த உடனே செட்டில் கீஸ் ரம்ப் ரம்ப் அப்படிங்கிறது பேக் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பேக் பார்ட் ஆஃப் அ மம்மல்ஸ் பாடி அதாவது இப்போ மனிதர்களாகட்டும் இல்லை விலங்குகளாகட்டும் நம்ம உட்காரக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா உட்காரத உட்கார ஒரு இடத்துல உட்காரோம் அப்படின்னா எந்த பார்ட்டில் உட்காருவோமோ அதை தான் நம்ம ரம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த குழியை பார்த்த உடனே அந்த ஹோலை பார்த்த உடனே அந்த வைல்டு போர் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே அந்த குழிக்குள்ளே உட்காந்து பார்க்குது அதோட பேக் பார்ட்டை வச்சு உட்காந்து பார்க்குது தி பிட் வாஸ் நாட் கம்ஃபர்டபுள் இனஃப் அண்ட் கெட்டிங் அப் ஹீ ஸ்கிராப்டு அண்ட் டக் காவிங் அ பிட் ஆஃப் மோர் ஹாஸ்பிட்டபிள் ப்ரப்போர்ஷன்ஸ் அந்த பிட் வந்து அந்த குழி வந்து பள்ளம் வந்து அதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னா வசதியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நாட் கம்ஃபர்டபுள்னா வசதியாக இல்லை அசௌரியமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது சௌரியமாக இல்லை அந்த குழி அதுக்கு போதுமானதாக இல்லை உடனே அதை என்ன பண்ணுதுன்னா உட்காந்து பார்த்துட்டு அது உட்கார முடியலன்னே எழுந்திருக்குது எழுந்திரிச்சு அதோட காலால் பிராண்டுது அந்த நிலத்தை வந்து அந்த இடத்த தோண்டுது அந்த மண்ணை வந்து தோண்டி தோண்டி அந்த குழியை பெருசாக்குது அது படுக்கிறக்கு வசதியாக அந்த குழியை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக்குது அது ஹாஸ்பிட்டபிள் ப்ரப்போர்ஷன்ஸ் அதாவது அதுக்கு வசதியாக அந்த இடம் வர வரைக்கும் வசதியான அளவுக்கு அந்த குழியை வந்து அது அமைச்சுக்குது அந்த இடத்த தோண்டி அது அமைச்சுக்குது பேக்கிங் இன்ட்டு திஸ் ஹாலோ ஹீ டேர்னுட் அரவுண்ட் அ ஃபியூ டைம்ஸ் and with a satisfied grunt settle down to a long snooze kuli nalla adukku vasaiya amachikottonne and the hollow kulla hollow na vetridama irukku nu artham and eda vetridama da irukku laya so and vetridama na and kuli kulla ulla poi paduthittu he turned around suthi suthi paakudhu few times sila oru sila time suthi suthi paakudhu paatha udane adukku satisfied aayiruchu dhirupti aayiruchu yaaru illa appadinonne அது அந்த இடத்துல அப்படியே செட்டில் ஆகிடுது அதாவது அந்த இடத்துல படுத்துட்டு ஒரு சின்ன உருமலோட அந்த இடத்துல படுத்தது அப்படியே நல்ல தூக்கத்துக்கு போயிடுச்சு லாங் ஸ்னூஸ் ஸ்னூஸ் அப்படின்னா ஸ்லீப்னு அர்த்தம் லாங் ஸ்னூஸ் நீண்ட தூக்கத்துக்கு போயிடுச்சு அ வெரி லாங் ஸ்னூஸ் இட் வாஸ் டூ அதுவும் தூக்கம் ஸ்னூஸ்னால எப்படிப்பட்ட தூ தூக்கம் லாங் ஸ்னூஸ் ரொம்ப நீண்ட தூக்கம் நல்லா ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போயிடுச்சு தி போர் டேர்னுடு அண்ட் ஸ்கிராபிள்டு இன் ஹிஸ் ஸ்லீப் Loosening the earth around his cozy duckout until the fading sun and the rumble in his stomach told him it was time to get up. That's all. You can see it. 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 You can see it.
இப்போ நம்ம தூக்கத்தில் கை கால் நீட்டுவோம் இல்லையா அது மாதிரி அதோடய கைகளை காலையும் நல்லா வசதியாக தூக்கத்தில் நீட்டுது அதே டைமில் அந்த மண்ணை வந்து அந்த குழி சுற்றிலும் பரப்புது அதுக்கு நல்லா படுத்திருக்கிறதுக்கு வசதியாக மண்ணை வந்து குழி சுற்றிலும் கை கால் நீட்டும் போது அந்த மண்ணெல்லாம் ஓரத்துக்கு போயிடுது அந்த குழியை சுற்றிலும் மண்ணையெல்லாம் பரப்புது எது வரைக்கும் அது அப்படி தூங்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது ஃபேடிங் சன் வரைக்கும் ஃபேடிங் சன் அப்படின்னு என்ன சன்செட் டைம்னு சொல்லலாம் சூரியன் மறையக்கூடிய நேரம் சூரியன் அப்படியே மங்கிட்டே வருது மறைஞ்சிட்டே வருது அந்த டைம் இருக்குல்லையா அது வரைக்கும் அது நல்ல தூக்கத்தில் இருக்குது அப்போ அதோட ஸ்டொமக்கில் இருந்து வயிற்றுக்குள்ளேருந்து ஒரு ரம்பிள் சவுண்டு கேட்குது ரம்பிள் அப்படின்னா ஏதோ கடபடான ஒரு உருமல் ஒளி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அந்த சவுண்டு அந்த வயிற்றுக்குள்ளேருந்து அதோட வயிற்றுக்குள்ளேருந்து கேட்குது அதுதான் அந்த சவுண்டு வந்தது அதை எந்திரிக்கக்கூடிய டைம் அப்படின்னு அந்த சவுண்டு வயிற்றுக்குள்ளேருந்து வந்த சவுண்டு அதை எந்திரிக்க வச்சிருச்சு இதுதான் எந்திரிக்கக்கூடிய டைம் அது எந்திரிக்கக்கூடிய நேரம் அப்படின்னு அது வந்து எழுந் எழுந்திரிச்சிருச்சு வித் எ மைட்டி ஸ்ட்ரெச் அண்ட் ஏ ஃபைனல் கிக் தி ஹங்க்ரி போர் டிபார்ட்டட் ஹிஸ் டே பெட் வித்தவுட் அ பேக்வேர்ட் கிளான்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உடனே அந்த தூக்கத்தில் வந்து எந்திரிக்கிது எழுந்திரிச்ச உடனே அப்படியே நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணுது ஸ்ட்ரெச்னால் நீட்டுது கை காலெல்லாம் நீட்டி நீட்டி நீ நீட்டி முறிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தூக்கத்தில் வந்து எந்திரிச்ச உடனே கை நம்ம நம்மளே தூங்கும்போது எழுந்திரிச்சோம்னா கை காலெல்லாம் தூக்கி இது பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரி அந்த வைல்டு போர் என்ன பண்ணுதுன்னா எல்லாம் நல்லா நீட்டி விட்டுட்டு ஃபைனல் கேக் கடைசியாக ஒரு டைம் காலை உதறிக்குது உதைக்குது காலால் ஒரு ஃபைனல் கேக் ஒரு உதறு உதறிட்டு இந்த ஹங்க்ரி போர் ஹங்க்ரி போர்னால் பசியுள்ள அந்த காட்டு பன்றி டிபார்ட்டட் அந்த இடத்த விட்டு போகுது டே பெட்லேருந்து அதாவது பகல் படுக்கை அது இவ்வளோ நேரம் பகலில் படித்து தூங்குச்சு இல்லையா அந்த டே பெட்டை விட்டு வித்தவுட் அ பேக்வேர்டு கிளான்ஸ் அதாவது ஒரு செகண்ட் கூட திரும்பி பார்க்கவே இல்லை அந்த இடத்த திரும்பி பார்க்காம அது பாட்டுக்கு போகுது அண்ட் இஸ் தட் இட் யூ வில் என்கொயர் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அவ்வளோதானா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் டு விச் ஐ வில் ரிப்ளை நோ இட் இஸ் இன் டியர் ஒன் நாட் பை எ லாங் ஷார்ட் அவர் ஸ்டோரி ஹாஸ் ஜஸ்ட் பிகன் நீங்கள் கேட்கலாம் அவ்வளோதானா அந்த ஸ்டோரி அவ்வளோதானா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் அதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் இல்லை இது மட்டும் இல்லை நம்மோட கதை நம்ம இந்த கதை இப்போ தான் தொடங்கியிருக்கு ஜஸ்ட் பிகின் இப்போ தான் தொடங்கியிருக்கு இப்போ டூயினோ அப்படின்னு பாக்ஸுக்குள்ளே பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஃபோரில் ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூயினோ உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு வெதர் கிளைமேட் சீசன்ஸ் இந்த மூணுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதை அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் வெதர் கிளைமேட் சீசன்ஸ் வெதர் அப்படிங்கிறது வெதர் தி கண்டிஷன்ஸ் இன் தி அட்மாஸ்பியர் லைக் ரெயின் விண்ட் ஆர் டெம்பரேச்சர் அட் எனி டைம் அதாவது வெதர் அப்படிங்கிறது வானிலை அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவாங்க இல்லையா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மழைப்பொழிவு காற்று புயல் வெப்பம் இதெல்லாம் ஒரு நாளில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அதுதான் வெதர் வெதர் ரிப்போர்ட் வானிலை அறிக்கை அப்படின்னு சொல்கிறது அது ஒரு நாளுடைய அந்த வளிமண்டலத்தில் நிலவக்கூடிய அந்த நிலைமையை சொல்கிறது கிளைமேட் தி ஜெனரல் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் அ பிளேஸ் எக்ஸாம்பிள் எ வார்ம் கிளைமேட் கோல்டு கிளைமேட் அதாவது கிளைமேட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு சொல்லக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லலாம் வெதருங்கிறது ஒரு குறுகிய காலம் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு சொல்லுவாங்க கிளைமேட் அப்படிங்கிறது நீண்ட காலத்துக்கு ஒரு இடம்னா குளிரான பகுதி வெப்பமான பகுதி அப்படின்னெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா பர்டிகுலராக ஒரு பிளேஸ் எடுத்துட்டான் இப்போ ஊட்டி இந்த மாதிரி ஹில்ஸ் ஸ்டேஷனில் ஹில் சைடில் எடுத்துட்டோன்னா அது எப்படி இருக்கும் குளி குளிரான பகுதியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை அதுதான் அதுதான் வந்து கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது காலநிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் சீசன்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபோர் பீரியட்ஸ் ஆஃப் தி இயர் விச் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் டைபிக்கல் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் த ஏர்த்ஸ் சேஞ்சிங் பொசிஷன்ஸ் இன் இட்ஸ் ஆர்பிட் அரவுண்ட் தி சன் சீசன்ஸ் அப்படிங்கிறது பருவ காலங்கள் ஒரு வருஷத்தில் ஃபோர் பீரியட்ஸ் வரும் இல்லையா நான்கு பருவ காலங்கள் கோடை காலம் குளிர்காலம் அப்படின்னுலாம் சொல்கிறோம்ல அந்த வெதர் கண்டிஷன் மாறக்கூடியது அந்த பருவகாலம் வருஷம் முழுக்க ஒரே பருவமாக இருக்காது மழைக்காலம்னா மழைக்காலமாகவே இருக்காது கோடைக்காலம்னா கோடைக்காலமாகவே இருக்காது அந்த சீசன்ஸ் அதாவது பருவங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த சூரியன் பூம் சூரியனை சுற்றி பூமி சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த 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 சுற்றி வரும் இது வந்து அந்த பருவங்கள் மாறிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம சீசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பருவமா பருவகாலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது 
ஊருக்கு வெளியில் இருக்கும் இல்லையா அதைத்தான் அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புறநகர் பகுதி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லலாம் பார்ச்சடு பார்ச்சடு அப்படின்னா வெரி ட்ரை வெரி ட்ரை ரொம்ப காஞ்சி போயிருக்கு வறண்டு போயிருக்கு வறட்சியாக இருக்குது அதுதான் பார்ச்சடு டெஸ்பரேஷன் லூசிங் ஹோப் டெஸ்பரேஷன் அப்படின்னா நம்பிக்கையற்ற நிலை ஹோப்னால் நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் லூசிங் ஹோப் அதாவது நம்பிக்கை இழந்த நிலை அன்டெனன்டட் அன்டெனன்டட் அப்படின்னா நாட் ஆக்குப்பைடு அந்த ஹோலை அந்த பேர்டு பறந்து போனதுக்கப்புறம் பேர்டு அதோட பேபிஸோடு பறந்து போனதுக்கப்புறம் யாருமே அங்கே குடி இல்லை அதான் அன்டெனன்டட் காலியாக இருக்குது நாட் ஆக்குப்பைடு குடி இல்லாதமே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ரம்ப் பேக் பார்ட் ஆஃப் அ மெமல்ஸ் பாடி ஆர் தி பார்ட் ஆஃப் தி பாடி யூ யூஸ் டு சிட் அதாவது ஒரு பேக் பார்ட் நம்ம உட்காரக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பாட்டு தான் ரம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம உட்காரதாகட்டும் இல்லை பாலூட்டிகள் எல்லாம் உட்காரதாகட்டும் அந்த உட்கார பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த இடத்த தான் நம்ம ரம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்க்ராபிள்டு ஸ்க்ராபிள்டு அப்படின்னா மூடு ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட் ஆர் ரவுண்ட் அதாவது கைகளையும் கால்களையும் சுற்றி சுற்றியும் நீட்டுறது அதுதான் ஸ்க்ராபிள்டு அந்த காட்டுப்பன்றி வந்து என்ன பண்ணிச்சுன்னா அந்த குழியை பெருசாக்குறக்காக அது கை கால்களை சுற்றி சுற்றி நீட்டுச்சு இல்லையா அதான் ஸ்க்ராபிள்டு கோசி கம்ஃபர்டபுள் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம் வசதியாக இருக்குது கோசினா வசதியாக இருக்குது சௌரியமாக இருக்குது ரம்பிள் எல்லோ சவுண்ட் லைக் தண்டர் தண்டர் அப்படின்னா என்ன இடி இடி சத்த மாதிரி அப்படின்னு அர்த்தம் நான் லோ சவுண்டு லோ சவுண்ட் அப்படின்னா ஒரு தாழ்வான ஓசை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது கம்மியாக இருக்கக்கூடிய சவுண்டு ரம்பிள் சவுண்டு அப்படிங்கிறது உருமல் ஒளி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்